giả đang theo dõi chương trình Sau môi đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, tiếng ca học đường là một cuộc thi uy tín, là bệ phóng tài năng cho những nghệ sĩ tên tuổi ở Việt Nam, trong đó có ca sĩ Tùng Lâm. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với chàng ca sĩ điển trai này. Xin được giới thiệu với quý vị. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sau môi đỏ. Xin chào MC Thanh Thanh Huyền. Tất nhiên tò mò là anh có bao giờ xem lại những hình ảnh của mình khi mà đi thi cũng thi tiếng ca học đường từ thở bé không ạ? À? Để nói là là mình có coi lại những cái hình ảnh cũ hay không thì uh, phải nói là trong vòng khéo 10 năm thì <cười> thì phải đến 5 6 năm. Cứ thỉnh thoảng mình lại coi lại bởi vì đó là một cái ký ức và đó là một cái kỷ niệm đẹp của của Lâm uh, với uh, chương trình và với tất cả mọi người. Và đó cũng là một cái bước ngoặt, bước ngoặt đầu tiên, bước ngoặt đầu đời của mình uh, đến với âm nhạc từ cuộc thi tiếng các học đường thì em được biết là anh cũng đã tham gia nhiều cuộc thi khác và cũng đạt được những giải thưởng rất là cao anh có thể yeah. chia sẻ với thanh huyền quý vị khán giả tiếp theo là tùng lâm thi một cuộc thi là ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố hồ chí minh đó cũng là một trong những cái nôi của rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng của việt nam và mình cũng rất là may mắn khi mà năm đó tùng lâm là thí sinh nhỏ tuổi nhất và Uh, chiếm được giải cao nhất của wow. uh, ngôi sao tiếng truyền hình năm đó và thêm nữa là giọng ca vàng truyền hình ASEAN uh, và gần đây nhất là uh, người kể chuyện tình năm 2020 để mà nói về tiếng hát truyền hình á, thì Thanh Huyền thấy đây là một thi rất là uy tín và những ca sĩ nào mà có thực lực mạnh về cả cảm xúc và mạnh về cả kỹ thuật thì mới có đủ cái sự tự tin và năng lực để mà đi thi cuộc thi này thì Thanh Huyền cũng rất là chúc mừng cho anh Tùng Lâm là cứ thì cuộc thi nào là đều đạt được giải thưởng cao của cuộc thi đó và được khán giả họ rất là nhớ Và họ nhớ đến cái độ mà bây giờ nhiều năm rồi nhưng mà họ vẫn nhớ lại từ những cái ngày đầu đi thi yeah. Như vậy thì có khó không đối với anh trong cái việc mình thay đổi cái hình tượng của mình Khi mà Tùng Lâm đi hát từ lúc bé tới bây giờ thì mọi người luôn luôn nhận xét là mình không thay đổi gì Về phong cách bên ngoài, giọng hát, những bài hát của mình gửi tới khán giả thì đa phần là Mọi người đều nghĩ là ừ, mình như một tùng lâm của tiếng cao đường năm đó Và chỉ có điều là uh, mình hát uh, tình cảm hơn Còn về cái hình tượng của tiếng cao đường thì Thực sự mà nói thì đó vẫn là một một cái mà tùng lâm không bao giờ mình, mình, mình quên được Mình muốn hoạt động nghệ thuật theo một cái đam mê của mình Và cứ thế mà mình đi lên thôi Chứ mình không nhất thiết là mình phải thay đổi theo cách của mọi người Ý tùng lâm muốn nói là mình hoạt động nghệ thuật một cách uh, tự nhiên nhất thì nó sẽ hay hơn là khi mà bị guồng, bị gồng vào một cái hình tượng nào đó Với những khán giả họ hâm mộ anh Họ sẽ thích giọng hát của anh ngày trước hơn hay là giọng hát như bây giờ hơn ạ? À? Mỗi người có một cảm nhận riêng nha à, Lúc thì à, mình bật lại những bài hát của mình cách đây 10 năm Thì những người bạn nó rất là thích Nhưng à, bật lại những cái bài hát mà mình mới ra album cách đây một năm Thì họ lại cảm thấy là ừ, bài hát này nó buồn quá Nó sâu thẳm quá Nó già quá nhưng mà những uh, khán giả uh, lớn tuổi thì họ lại thích những bài hát hiện tại của mình bây giờ Anh có muốn mình thay đổi theo cái thị hiếu của khán giả bây giờ không ạ? Mỗi người có một cái duyên và mỗi người có một cái may mắn trời cho khác nhau uh, Có thể là, là lúc mà um, thời điểm mà Tùng Lâm mới bước vào cuộc thi thì lúc đấy cái dòng nhạc thính phòng Dòng nhạc dân gian đương đại và dòng nhạc uh, nhẹ nó đang lên ngôi Thì lúc đấy đúng là là mình của uh, uh, những gì mà đã được học và mình gửi ngắm cho khán giả nghe những cái giọng hát, những cái tình cảm, những cái bài hát mà mình xử lý như vậy Nhưng còn bây giờ thì đúng là để mà chạy theo thì khó mà có thể chạy theo được tất cả ý thích của mọi người Đâm ra là mình vẫn luôn luôn giữ một cái quan điểm lạc quan của mình là Mình mạnh theo cái dòng nhạc nào Mình thích hát những bài hát nào thì mình sẽ cố gắng gửi gắm vào đó những tình cảm, những cái xử lý tốt nhất Thì mọi người nghe mọi người cũng sẽ cảm thấy hay thôi từ trước đến nay, khi mà anh theo đuổi con đường âm nhạc và nghệ thuật thì <cười> gia đình của mình có phải là lúc nào cũng ủng hộ anh không ạ? Thì xưa lúc đấy mình xin vào thi vào trường nhạc viện, bố mẹ không cho Bởi vì là uh, nghĩ là con cái mình học một cái nghề khác thì nó sẽ ổn định hơn, uh, nó sẽ lâu dài hơn và uh, nó sẽ sẽ có một cái gì đó tương lai tốt hơn Còn nghệ thuật thì luôn luôn mọi người đều nghĩ là nó là một nghề không ổn định Uh, lúc được lúc không uh, nhưng bây giờ thì 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 bố mẹ mình đã một trăm phần trăm có lẽ một nghìn phần trăm là đồng ý rồi anh nghĩ như thế nào về những cuộc thi âm nhạc dành cho giới trẻ hiện nay nó đã 
đủ để mà có thể tìm ra những cái tài năng âm nhạc mới cho Việt Nam hay chưa? Cần có được những cái sự chú ý hơn không ạ? Đúng là như Thanh Tinh Nguyệt nói là nó có cực kỳ nhiều cuộc thi và cũng đã tìm ra được rất nhiều những những giọng hát hay. Mỗi cuộc thi đều mang một cái nét riêng sau hội bây giờ phát triển mà. Thông ra là cái thị hiếu và cái tai nghe của khán giả cũng cũng khó hơn. Khó hơn ngày xưa rất là nhiều. Và khán giả bây giờ nghe nhạc văn minh hơn. Và hiện tại giờ dòng nhạc Việt Nam bây giờ thì cũng là một cái gì đó uh, hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi, cũng vươn ra quốc tế rồi. Những dự định của anh trong thời gian tới là gì ạ? À, dự định của mình là công hiến tiếp <cười> à, và sẽ ra mắt một album uh, trong một cái uh, dự án album của mình là về những tác phẩm của những nhạc sĩ, những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Dạ. Như là Phạm Duy, Văn Cao uh, và sắp tới sẽ là những bài hát uh, của Trịnh Công Sơn và mình sẽ làm mới hơn. Cái, cái giọng hát đối với một người nghệ sĩ mình phải giữ gìn nó như thế nào? Giọng hát uh, của một người, một người ca sĩ là nó là một cái cần câu cơm vậy Và khi mà để giữ nó, nó cũng là một yếu tố rất là khó Bởi vì là con người thì ai cũng sẽ phải lớn lên, ai cũng sẽ phải già đi Như Thanh Nghiền nghĩ là bây giờ hồi bé mình có một giọng giọng nói khác Còn bây giờ mình có một cái giọng khác Thì làm sao mình có thể giữ được cái giọng hát khi mà mình đang còn thanh xuân và đẹp đẽ nhất đó là một cái điều khó Thì đương nhiên mình sẽ phải giữ là uh, Như những ca sĩ bình thường là họ sẽ phải uh, không không ăn lạnh này Không uh, ăn ớt này Rồi uh, rượu bia kiêng đó. Anh có ghi những cái thứ đó không ạ? Tất nhiên là Tùng Lâm cũng kiêng chứ Có kiêng, có kiêng nhưng mà uh, Thỉnh thoảng thì mình uh, mình mình cũng có uống nước lạnh ừ, Rồi mình cũng có uh, một chút uh, châm banh hay là rượu vang gì đó uh, Nhưng mà tóm lại là mình sẽ phải kiêng hết tất cả Khi mà mình muốn Uh, có một giọng hát lâu dài Và uh, mình giữ được năng lực Khi mà mình đang còn thanh xuân và hay nhất Thế ngày hôm nay phải kiểm tra thử giọng hát của anh Lâm như thế nào Bởi <cười> vì tại vì anh Lâm nói anh Lâm cũng giữ gìn giọng hát của yeah, mình nhiều lắm yeah. Mời ca sĩ đến đây mà không được nghe hát Thì Thanh Huyền thấy là sẽ thiệt thòi cho Thanh Huyền và quý vị khán giả <cười> Thì anh Lâm có thể hát một đoạn nào đó ngắn Để Thanh Huyền kiểm tra thử là okay. Ôi Tùng Lâm của Tiếng Cá Học Đường và Tùng Lâm Ngay bây giờ của chương trình Sông Môi Đỏ Thì giọng hát như thế nào yeah. <cười> Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay Mà giọt buồn nào vướng trên môi mặn đắng Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi Để anh biết em cần anh Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây Để những dấu yêu đông đầy Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ Anh đã yêu em người ơi Wow, quá là tuyệt vời quý vị khán giả ơi Ngày hôm nay ngồi với lại ca sĩ Tùng Lâm Và được nghe hát trực tiếp như thế này Thì Thanh Huyền biết là phong độ của anh Và cái đẳng cấp của anh từ tiếng học đường đến bây giờ Là Đó vẫn còn, còn như vậy còn. Hát rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng yeah. Bài này anh biết không bạn của em mà nam giới đi hát karaoke Là họ phải cố dữ lắm Và <cười> <cười> gọi là nhăn mặt là, là cố yeah. gắng lắm yeah. Nhưng mà em thấy anh hát rất là thoải mái yeah. là Một người nghệ sĩ ngồi có chất lượng đẹp. Dạ. Đúng ra là mình 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 tự tin hơn. Dạ, cảm ơn ca sĩ Tùng Lâm rất dạ. là nhiều. Thì Thanh Huyền chúc cho anh sẽ giữ mãi được cái phong độ giọng hát này của mình và sẽ có được những album, những cái tác phẩm hay để gửi đến quý vị khán giả. À, Thanh Huyền nghĩ có những khán giả họ rất là trung thành với anh, họ đã theo dõi anh từ dạ. những cái ngày đầu cho đến bây giờ và luôn luôn dành một cái góc nhỏ, một cái góc ở trong trái tim của họ cho ca sĩ Tùng Lâm. Xin cảm ơn uh, Thanh Huyền trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị uh, đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thái Thanh Huyền và ca sĩ Tùng Lâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.